குஜராத்தில் இருந்து இப்போ துணிவரன்றப்போ அவரோட அந்த டெடிகேஷன் லெவலாக இருக்கட்டும் டெடிகேஷன் வந்து கடுகளவு கூட குறைய வாய்ப்பு இல்லை அதிகமாக தான் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு சர்ஜரி பண்ணிட்டு இன்ஃபேக்ட் அவர் ஒரே நாளில் வந்து மூணு சர்ஜரிலாம் அவருக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஒரே நாளில் பண்ணக்கூடாதான் இவர் தான் இல்லை இல்லை வந்துருந்தாங்க <laughs> 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 அப்போ சார மீட் பண்ணி பேசும்போது ரெசிபி கேட்டாங்க பிரியாணி ரெசிபிலாம் சார் சொன்னார் நான் சொன்னேன் சார்கிட்ட சார் இந்த ரெசிபி வந்து என்னோட செகண்ட் சன் நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கான் அவன்ட்ட சொல்லி ட்ரை பண்ண சொல்ல ஃபோன் கொடுங்க அப்படின்னாரு ஃபோனை போட்டு கொடுத்தோன்னே திஸ் இஸ் அஜித் அப்படின்னாரு அவன் சார் எல்லாருக்குமே அந்த லாஸ்ட் டே ஷூட் வந்து ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி தான் நம்ம டீம் ஏன்னா சொன்னாதானே நீங்க <laughs> 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 நிறைய <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஸோ நம்ம டிப்ரெஷனில் போவோம் அதெல்லாம் எல்லாமே எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் வந்து ஜிம் ஒரு ஒரு பத்து கிலோ வெயிட் தான் என்னால் போட முடியுதுன்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து கிலோ வெயிட் போட்டு அடிப்பேன் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த கவலையெல்லாம் அதில் போயிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நான் எதுவும் மைண்டுக்குள்ளே ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் காட் சூப்பர் அப்படி 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 எனர்ஜியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் சார் அண்ட் வீரா ப்ரோ அண்ட் சார் கூட நிறைய பேச வச்சிடலாம் ஆனால் உங்ககிட்ட வந்து லிமிடெட் எடிஷன் மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்டு தான் வாங்க முடியும் ஒன் வேர்டு ஆன்சராக நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஆப்ஷனில் நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ வீரா ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஜாலியாக இருக்கு ஜாலி ஆ ஓகே இந்த எனர்ஜியோட நம்ம இன்னும் போயிடுவோம் துணிவு அப்படின்னு வரப்போ என்ன பண்ணியிருக்கீங்க என்ன கேரக்டர் அப்படின்னு ரிவீல் பண்ணலாம் எத்தனை நாட்கள் துணிவில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஹெச் வினோத் சார் உங்களை எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணாருங்கிறது இன்னி வரைக்கும் நான் ஆக்சுவலாக அவர்கிட்ட கேட்கல உண்மையாக வந்து அவர் ப்ராபப்ளி அவரோட அஸ்டன்ட் யாரோ வந்து என் முந்தனப்பட்ட ராஜசந்திரன் பார்த்துட்டு இவர் நம்ம காசு பண்ணலான்ட்டு அவர்கிட்ட சொன்னதாக என்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு நாள் கால் வந்தது கால் வந்துட்டு பிரதர் நீங்கள் வாங்க வினோத் சார் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு அடுத்த அஜித் சார் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறோம் அது ஒரு ரோட் இருக்காங்க நானும் சரி போகலான்ட்டு ஜாலியாக போனேன் போன அப்புறம் பார்த்தாரு அந்த தலைவரை நம்ம அஜித் சார் பார்த்து படம் நம்ம தான் பண்ணுறோம் தலைவரை ஓ நீங்கள் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணுறீங்க தலைவரை இன்னொரு பத்து நாள் ஷூட்டிங்கு நீங்கள் ஹைதராபாத் தான் ஆ நீங்கள் வந்துருங்க ஆ ஓகே தலைவரே பாய் அப்படின்றாரு சரி பார்த்தேன் சரி ஓகே கூப்பிட்றாரு ஹைதராபாத் கூப்பிட்றாரு ஜாலியாக ஊர் சுற்றி பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி அப்படியே போயிட்டேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஒரு ரொம்ப பெரிய தாட் ப்ராசஸ் இது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன கேரக்டர் என்ன லென்த்து அதெல்லாம் நான் இன்னே வரைக்கும் கேட்கல எனக்கு தெரியவும் தெரியாது இது வந்து நான் மீடியாவுக்காகவும் எதுவோ சொல்லலை எது இது எனக்கு ஒரு சான்ஸ் வரும்போது நான் போய் கேட்கல எனக்கு அவர் பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு மனிதர் என்னோட முந்திர படத்தை பார்த்துட்டு அந்த ஒரு வேலை மாதிரி மேலே இருந்த மரியாதையில் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அதில் அது அப்படி ஒரு படத்தை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணால் அதுலேருந்து வினோத் சார் மாதிரி ஒரு டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணலாம் நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க படத்தில் ஸோ அவங்க எல்லாரும் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்கும் அஜித் சார் இருக்கார் அஜித் சார் ஒரு படம் இவ்வளோ பெரிய படத்தில் வந்து நம்மளும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறோங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதாவது ஒன்று பாசிட்டிவாக கொடுக்கணும் ஒன்று நம்பினேன் அந்த நம்பிக்கையில் தான் இன்னி வரைக்கும் இருக்கேன் தவிர அதுக்கு மேலே வந்து இது ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி இந்த கேரக்டர் பண்ணால் இதுலேருந்து இது பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அது பண்ணலாம் அடுத்த படத்துக்கு இது ஆகும் அதெல்லாம் வந்து நான்
என்னைக்குமே யோசிச்சது இன்னைக்கு இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா யோசிக்கிறது ஓகே எச் வினோத் சார் படம் சொல்லிட்டு அந்த நாள் ஷூட் போறப்ப ஒரு மைண்ட் செட் இருந்திருக்கும் அஜித் சார் படம் அப்படின்னு போறப்ப ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு போறப்ப எப்படி இருந்தது யார் பத்தின ஒரு பயமோ ஒரு பிரஷரோ இருந்துச்சு எனக்குறோம் <laughs> 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 அதெல்லாம் வந்து உண்மையாகவே எனக்கு ட்ரெயில் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது தான் எனக்கே ஹிட் ஆச்சு ஐயோ இவ்வளோ பெரிய படத்தில் நம்மளும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா ஆன் லொக்கேஷன் யாருமே அந்த ஸ்டார்டமே எடுத்துகிட்டு வரல அந்த பேகேஜ் அந்த பிராண்ட் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல இன்னைக்கு இந்த ஷூட் பண்ண போகிறோம் இந்த வேலை பண்ணணும் எல்லோரும் நீங்கள் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறீங்க இந்த கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் ஸோ எல்லோரும் வருவாங்க அவங்கவுங்க ஷார்ட் ஏன்னா ரெகுலராகவும் டேட் பிரேக் இல்லாமல் ஷூட்டிங் வேறு போயிட்டு இருக்கும் ஸோ டெய்லி எல்லோரும் வேலை பார்ப்பாங்க வேலை பார்த்த டயர்ட்லேயே போவாங்க மற்றது யோசிக்கிற யோசிக்கக்கூடிய ஸ்பேஸே இருக்காது டைமும் இருக்காது எனர்ஜியும் இருக்காது நீங்க எந்த டீம்ல இந்த படத்தில் நான் கேட்க மாட்டேன் ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எங்க உங்க ரெண்டு பேரும் மாற்றான் பிரதேச மாதிரி கேட்டாரு என்ன திருடனும் படத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் டீமா இருக்கீங்களா அதனாலதான் உங்களை மாற்றம் இந்தியா ஒரு <laughs> 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 ஓகே அது உங்ககிட்ட வரப்போ எங்கிருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தீங்க அஜித் சார் பத்தி அப்பயே நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ பேசியிருந்தீங்க ஸோ வந்து மங்காத்தா அப்பயே வந்து அவர் எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் ஆவார் அப்படின்ற விஷயம்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ மங்காத்தால இருந்து இப்போ துணி வரன்றப்ப அவரோட அந்த டெடிகேஷன் லெவலா இருக்கட்டும் டெடிகேஷன் வந்து கடுகளவு கூட குறைய வாய்ப்பு இல்லை அதிகமாக தான் போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தானே தவிர மற்றபடி வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாகும் இன்னும் டெடிக்கேஷன் ஜாஸ்தியாக எப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு இப்படி வந்து ஒரு நடிக்க முடியுதுன்னு நினைக்கும் போதே பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் நடிக்கவே முடியாது நீங்கள் எழுந்திரிக்கவே முடியாதுன்னு சொன்ன இடத்துல இப்போ வந்து அவரோட வில் பவரில் அவர் வந்து இவ்வளோ நடிக்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் அவர் ஒரே நாளில் வந்து மூணு சர்ஜரிலாம் அவருக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஒரே நாளில் பண்ணக்கூடாதான் இவர் தான் இல்லை இல்லை முடிச்சிருங்க எனக்கு நான் அடுத்து வேற ஷூட்டிங் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் இல்லாட்டி இவ்வளோ பெரியாலாக வந்திருக்கவே முடியாது இன்னும் அவர் உடம்புல பெயின்லாம் இருக்கா சார் அதே வெளியே காட்டியிருக்கார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் சார் உங்களுக்கு பெயின் டெஃபினட்டாக எல்லாமே இருக்குப்பேன் ஒன்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன்னா அந்த எனர்ஜியே வேறு அது கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்வார் அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வருதுனே தெரில கொஞ்சம் எமோஷ்னலாகவே அவர் பேசும்போது லைட்டாக ஒரு எமோஷ்னல் ஆன மாதிரி கூட நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரில எனக்கு ஐ கெட் திட்ஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதே சமயத்தில் அந்த எனர்ஜியை பார்க்கும்போது பயங்கர ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் நமக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் அவர் ஓகே இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதில் டக்குன்னு ஒரு நிமிஷத்தில் அவருக்கு டான்ஸ் பாருங்கள் எப்படி ஆடுறாங்க இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ்ஸ்லாம் பார்க்குறப்போ கமெண்ட் பண்ணுறது யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணலாங்க அந்த ஷூஸ்குள்ளே நீங்கள் இருந்து பார்க்கணும் ஓகேங்களா கமெண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக ஒரு செகண்டில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் யார் யார் வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த ஷூஸில் இருந்து பார்க்கும் போது தான் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் புரியும் அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் புரியும் எல்லாமே புரியும் சும்மா அது வர தான் செய்யும் இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் ஒரு கேர் பண்ணுற மனுஷனே கிடையாது இல்லை யாராவது சொல்லியோ இல்லை அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அந்த மாதிரி என்ன விஷயங்கள் சாட்டை கொண்டு போவாங்களா இல்லை அவர் அதை பற்றி பேசுவோம் இல்லை அவர் அப்டேட்டடாக இருக்காருங்க எல்லா விஷயத்திலையுமே அப்டேட்டடாக இருக்கார் ஓகே எல்லா விஷயத்திலையும் அப்டேட்டடாக இருக்கார் டே டு டே நடக்கிறத அவர் பப்ளிக் ஆனாலும் அவர் பார்க்காம இருக்கலாம் மற்றபடி அவருக்கு வர இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அப்டேட்டடாக இருக்கார் இன்ஃபேக்ட் நமக்கு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவார் இது இது நடந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு ஓ அப்படியா சார் சார் பார்க்கல சார் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நைஸ்
டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அவர் நான் பேசும்போதே சொல்லுவார் டைமை என் ஃபேன்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்காது டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ் அவர் இன்றைக்கி சொல்ல அவர் ரொம்ப வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் அது உங்கள் அப்பா அம்மாவை கவனிங்க உங்கள் அப்பா அம்மா நல்லா படித்து பெரிய ஆளாக ஆவாங்க வேலைக்கு போங்க அதுக்கப்புறம் என் படம் பார்க்க வாங்க இது தான் அவர் ப்ரீச் பண்ணுறது இது பேசும்போதே சொல்லுவார் எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்க என்னை பார்க்கணும்னு நிற்கிறாங்க போய் படிங்க எல்லாரும் பெரிய ஆளாக வாங்க அப்புறம் வந்து என் படம் பாருங்க அப்படின்ற ஒரு வேற ஒரு மாட்டீங்க <laughs> 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 எங்கள் டெஸ்டினேஷன் போகிறோன்னு தெரியும் ஸோ அதனால் அது ஒரு விதமான மெடிடேஷன் பிரேம் ஆஸ் டுகெதர் அது போகிறதுன்றது ஒரு பெரிய வேலை அப்படின்றது இவர் தான் ஸ்போர்ட்ஸில் இவரும் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறவர் இவரை கேளுங்க தெளிவாக சொல்லுவார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஏன்னா அண்ணன் சொல்லியிருந்தாங்க இவ்வளோ சர்ஜரி இருக்குது அவர் உடம்புல அப்படின்ட்டு அவர் இவ்வளோ லாங் ட்ரைவ் போகிறது அவர் உடம்புக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அதுலேயும் பெயினில் அவர் சந்திச்சுட்டு தான் இருப்ப இருப்பார் சார் அது அவருக்கு உடம்புல எந்த பெயினும் இல்லைன்னாலும் அவர் இப்போ கையில் எடுத்திருக்க வேர்ல்ட் டூருங்கிற ப்ராஜெக்ட் வந்து நிறைய பேர் அட்டம்ப்ட் பண்ணி ஃபெயிலான ப்ராஜெக்ட் அதாவது வேர்ல்டு ஓவர் ஸோ இட்ஸ் எ ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட் அதில் வந்து அதுக்கு பயங்கர சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் பயங்கர மைண்ட் வில் பவர் வேணும் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப எக்ஸர்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு போகும்போது சாப்பாடு மாறும் உங்களோட கிளைமேட் மாறும் மற்ற ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் விட்டுருங்க உங்களுக்கு அது எல்லாருக்கும் சொல்லி புரிய வைக்கவும் முடியாது அது போனால் தான் தெரியும் அந்த அதில் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணால் தான் தெரியும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒவ்வொரு டெரெயின் மாறும் சாப்பாடு மாறும் கிளைமேட் மாறும் பாஷைகள் மாறும் இவர் வந்து சார் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் ஆனால் எந்த மற்ற எல்லா நாடுகளும் எல்லா இடத்துக்கும் போகும்போது அவர் யாருன்னு தெரியணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு ட்ராவல் போகிறார் அது ஃபேஸஸில் போகிறார் இதுதான் என் வேலை மட்டும் போகல வேலையும் பார்த்துட்டு இதுவும் பண்ணுறார் ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாக நான் அன்னைக்கு சார்ட்ட சொன்னது சார் நீங்கள் என்ன ஃபுல் பிளான் எனக்கு சொன்னார் வேர்ல்ட் டூரோட எப்பப்போ எங்கே அங்கே போக போகிறாருங்கிற பிளான் சொன்னார் ஐ சார் சார் இஃப் யூ ஃபினிஷ் திஸ் ஐ தட் டே அப்படிங்க ஹியூஜ் ஃபேன் அப்பியோ சார் ஏன்னா அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட லைஃபோட பிக்கெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய என்னோட ரெண்டு ஜெர்மன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் நிறைய பேர் பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆகிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மைண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அது ப்ரெஷர் தாங்க முடியாது தனிமை இருக்கும் லோன்லினஸ் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் எக்ஸர்ட் ஆகும் அதை ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் அதை போட்டு மைண்டை உலுக்கி எடுத்தோம் அது அதுக்கப்புறம் வந்துடுவாங்க ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் கூட பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடுவோம் எவ்வளோ நாட்கள் எடுத்துக்கும் சார் சார் வந்து ஸ்டேஜஸில் தான் பிளான் பண்ணுறாரு ஸோ ஒவ்வொரு படம் கமெண்ட் பண்ண முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிட் இருக்குது ஸோ இப்போ ஐ திங்க் அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் இந்தியா லைக் முடிச்சிட்டார் ஸோ இந்தியாவே வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான திரையன் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காரா சார் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கான பேப்பர் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கான மெனக்கிடலும் ஜாஸ்தி அதெல்லாம் அவரே பர்சனலா உட்காந்து பண்ணுவார் அதே மாதிரி நீங்க சொன்னீங்களே சேம் டீம் வராது ஆமா இப்போ எல்லாரும் எங்க அவர் போனாலும் இப்போ நீங்க இப்போ வந்து போட்டோஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்க சார் இப்போ இந்தியா லைக் பண்ணும்போது பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் கூட அது வந்து அவரு சாரா கூப்பிட்டு போற கும்பல் இல்லை அந்த எக்ஸ்பெடிஷன் குரூப் போகும்போது சாரும் போறாரு ஸோ அவங்க இந்தியா மட்டும் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்ப யூரோப்புக்கு வேற ஒரு டீம் அங்க போயிட்டு இருக்க டீம் கூட சார் போவார் ஸோ டெக்னிக்கலா உலகம் ஃபுல்லா இவர் மட்டும் தான் பண்ணுவார் மற்ற டீம்ஸ் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இவர் மட்டும் தான் அந்த தனியா அந்த ஜேர்னியை முடிக்கும் சார் நான் எங்களுக்குலாம் எவ்வளோ சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சுன்னா லடாக்கில் போகிறப்ப இவர் சாரை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்குன்ற நியூஸை கேள்விப்பட்டு எல்லாரும் போய் தேடி ஸோ அப்போது இந்தியா ஃபுல்லாகவே சாரை தெரியுது கண்டிப்பாக ஸோ அப்படின்றப்போ அவருக்கு எங்கே போனாலுமே எந்த ஒரு விஷயமும் அவருக்கு சா எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கலாம் ஏன்னா அவர் ஒரு எய்மாக போயிட்டுருக்காரு அவரோட ஜாலிக்கு ஐ மீன்ஸ் அவரோட ஒரு பேஷனுக்காக போயிட்டுருக்காரு இந்த மாதிரி நாட்கள் நம்மள மாதிரியான ஃபேன்ஸை மீட் பண்ணுறப்போ அவருக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அது வந்து சார் அவர் அதுக்கு பழக்கப்பட்டிருப்பார்ல சார் அது வந்து எங்கே போனாலும் சாருக்கு
சைனும் போயிடுவார் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க சார் ஒருவேளை இதுதான் வந்து துணிவோட டைலாகாக இருக்குமோ எல்லாரும் அதெல்லாம் போட்டு கூட டேக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோசியல் மீடியாவில் துணியில் வந்து சார் பேசுகிற டைலாகாக இருக்கும் அதனால தான் அங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் விஜய் சார் கூடயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அஜித் சார் கூட ஒர்க் பண்ணி இந்த கிளாஷ் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க பொங்கல் கிளாஷ் கிளாஷே கிடையாது இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட வராதான இது கிளாஷ் ஏன் நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு ஹெல்தியான காம்படிஷன் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பா ஆனா காம்படிஷனை மீறி சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம பாக்குறப்போ அது கிளாஷ் தானோ நீங்க தான் மீடியா மார்கள் தான் அப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணி அப்படி ஒரு பயங்கர ஹைட் கொடுத்துருக்கீங்க மத்தபடி அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கூலா தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவரு கூலா இருக்காரு நான் வாரிசு ஷூட்டிங்ல சார மீட் பண்ணேன் விஜய் சார் ரொம்ப கூலா ரஞ்சிதமே சாங்ல தான் மீட் பண்ணேன் பார்த்து பேசிட்டு இருந்தேன் பார்த்து நான் ஹக் பண்ணிட்டு உட்கார வச்சிருந்தாரு பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் பேசினோம் அப்புறம் அவரும் ஷார்ட்டுக்கு போயிட்டார் நான் பக்கத்து செட்டில் இருந்தேன் நானும் போயிட்டேன் ஸோ சார்கிட்ட படம் முடிஞ்சோன்னா சார்கிட்ட கேட்டேன் சார் படம் எப்படி சார் வந்திருக்குன்னு நம்ம வேலையை முடிச்சிட்டோம் பிரேம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு அவ்வளோதான் வேற இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே பேசுறேன் எதுவும் பேசல ஆமா ஸோ அதனால வந்து ஹைப் இருக்கிறதும் நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி ஹெல்தி காம்படிஷன் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ரெண்டு படங்களும் ஓடுச்சுன்னா நிறைய ஃபேமிலிஸ் நல்லா இருக்கும் இன்னும் பத்து ப்ரொடியூசர்ஸ் புது ப்ரொடியூசர்ஸ் வருவாங்க ஃபிலிம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் நான் யோசிக்கிறேன் ஓகே சார் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க அதனால அதுல இருந்து நான் அந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறேன் தளபதி மீட் பண்றப்போ என்ன படங்கள் கண்டிப்பா கேட்டிருப்பாங்க துணி அந்த அந்த டைம் இல்ல கிடைக்கல ஏன்னா ஒரு டான்ஸ் கேப்ல வந்தாரு நான் என்ன பார்த்தேன் ஏ வாங்க எப்படியும் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னாரு ஹக் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இல்லை அடுத்தடுத்த ஷார்ட்டுக்கு அவர் இருந்துருவார் என்னையும் அங்கே ஷார்ட்டுக்கு தேடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை சார் நீங்கள் இருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டேன் ஏன்னா ஸ்டெப்ஸ் அங்கே போட்டுட்ருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தார் சார் நான் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் மறுநாள் நான் போய் மீட் பண்ணேன் நானும் மனோபலா சாரும் போய் மீட் பண்ணோம் அப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் பேச முடிஞ்சது ஒரு கேப் கிடைச்சது ஓடி வந்தோம் அதுக்குள்ளே திரும்பி பார்த்தா எங்களை கூப்பிட்றதுக்கு ஆட்கள் இருந்துருந்தாங்க சரி சார் வரோம் சார் சொல்லிட்டு வந்தாச்சு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்ற ஒரு காம்படிஷன் தானே அது 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 எப்படி நம்பர் அது எப்படி எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறோம் தென்னை மரத்தில் ஒரு குத்து பண மரத்தில் ஒரு குத்து ஆக மொத்தம் ரெண்டு குத்து சரிங்க இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன் லவ் டுடே வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் சின்ன பட்ஜெட் இந்த சென்ஸ் ஒரு ஒரு செவன் எயிட் குரோஸில் படம் வந்துச்சு எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுச்சு அது ஃபிஃப்டி கிட்டே சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் செவன்டி ப்ளஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரா ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளோ பெரிய ஒரு நூறு பர்சன்ட்டில் அது எங்கேயோ எத்தனையோ பர்சன்ட்டில் இருக்கு ஸோ அப்படின்னா நம்பர் ஒன் அவரா கம்பேர் பண்றாங்க என்ன சார் இப்போ ஏன் சிடி வண்டி இல்லைங்க நான் தெரியாம கேட்கல சார் அதான் எங்களுக்கு கம்சி நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பொசிஷனை பத்தி இவரும் கவலைப்படல அவரும் கவலைப்படல சி அவங்களுக்கான ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கான மக்கள் இருக்க தான் செய்யறாங்க இதுல என்ன கம்பேரிசன் சிம்பிளா முடிச்சிட்டாரு ரெண்டு பேரும் கேட்டுப்பாங்களே சார் அவரு அவர் எப்படி இவர் எப்படின்னு கூட அந்த மாதிரி நான் டாக்காக இருந்திருக்கு இல்ல தொழில் நம்ம ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த சீன் எப்படி என்ன எதுதான் இவர் எப்படி அவர் எப்படின்லாம் அவங்க அப்படி பேசுற கேரக்டர்ஸே கிடையாது என்ன வேற ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் பேசுவோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கிறது வேற வேற விஷயங்கள் பேசுவோம் தவிர அவர் எப்படி இவர் எப்படின்றது டாப்பிக்கே இருக்காரு ஜி எம் சுந்தர் சார் சொல்லியிருந்தாங்க இவர் வந்து வேற ஒரு இலக்கை தேடி ஓடிட்டு இருக்காருப்பா நாங்களாம் கேட்போம் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப மெச்சூர்டாக நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு இண்டிவிஜுவலாக கேட்குறேன் சார் என்னென்ன அட்வைஸ் எந்த மாதிரியான அட்வைஸ்லாம் கொடுத்து சி நான் வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து துணி லாஸ்ட் டே ஷூட்டிங் என் சன்னியும் கூட்டிகிட்டு போனேன் கூட்டிகிட்டு போய் என் ஃபீல்டுக்கு தான் வரான் என் சன்னும் அவர் ஆல்ரெடி ஒரு படம் நினச்சிருக்கேன் ஸோ அப்போ நான் கேட்டேன் சார் உங்கள் அட்வைஸ் ஏதாவதுன்னா ஐயோ நம்ம என்னங்க நம்ம என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறது தே நோ பெட்டர் தேன் அஸ் தே ஆர் யங்ஸ்டர்ஸ் தே நோ பெட்டர் தேன் அஸ் நம்ம தான் கேட்கணும் அவங்கக்கிட்ட நான் ஒரே வார்த்தை ஓகே ஸோ அதனால் வந்து அட்வைஸ்லாம் பெருசாக இல்லை யூ கேன் கலெக்ட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் மேம் நீங்கள் வந்து சார் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் கேட்குறீங்க சார் யு உக்ரைனில் என்ன சார் மேட்ரு என்ன வாட் இஸ் தட் ஹிஸ்ட்ரின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே சொல்லுவார் திஸ் இஸ் த காஸ் திஸ் இஸ் ஹேப்பன் திஸ் ஹேப்பன் திஸ் ஹேப்பன் யுக்ரைனை விட்டு நீங்கள் இங்கே வாங்க சார் அது லயனோட பிஹேவியர் எப
நம்ம செட்டுக்குள்ளே போயிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்தால் நான் ஸ்டார் ஐயோ பெரிய ஸ்டார் படத்தில் இருக்கும்ல அப்படின்றது தான் இருக்கும் அப்புறம் போய் பழக ஆரம்பித்த பிறகு அவர் பாட்டு பாய் குட் மார்னிங் அப்படி அப்படின்னு போவார் நம்மளும் பேசுவோம் சும்மா இருந்தால் வந்து பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து வேறு அரட்டடிப்பார் அவரை விட்டு தள்ளி வந்த பிறகு தான் திருப்பி நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டார் டம் ஹிட் ஆகும் இருப்போம் <laughs> 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 பாக்கும் <laughs> 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 அப்புறமும் <laughs> 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 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வினோத் சார் வந்து அடுத்த நாள் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுங்கிறது போயிடுவாங்க நாங்கள் எல்லாரும் உட்காந்து ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அது வினோத் சார் வந்து லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டாருன்னா ஒர்க் 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 காலையில் ஒரு செவன் செவன் தேர்ட்டிக்குள்ள செவன் செவன் ஃபிஃப்டீன்குள்ளலாம் வினோத் சார் வந்துடுவார் வினோத் பிரதர் வந்துடுவார் நாங்கள்லாம் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் செவன் ஃபிஃப்டீன்குள்ள நாங்கள் இங்கே இருப்போம் இம்மீடியட்டாக ஒரு அரவிந்தன் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்கார் அப்படி உள்ள ஏறின உடனே கேரவான்குள்ள ஏறுவோம் ஏறி இருப்போம் சார் ரெடி அப்படின்னு ஏங்க நேரம் இதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கோம் இருக்குங்க ரெடி ஆயிடுறேன் ஓகே சார் அப்படின்னு போவார் திருப்பியும் வருவார் சார் ரெடி அப்படின்னு ஏங்க சாப்பிட விடுங்கங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஜாலியாக தான் இருந்தது டே அண்ட் நைட் வந்து ரொம்ப டைட் ஷெட்யூல்லாம் போயிருந்தது அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டு இருந்தோம் சார் அந்த மாதிரியான ஒருக்கும் இருந்துச்ச ஒர்க் ப்ரெஷர் நான் இருந்த வரைக்கும் ஒரு மேக்சிமம் டே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பேக்கப் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் மட்டும் தான் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் போச்சு வலிமையில வந்து கொஞ்சம் கலவையான விமர்சனம் வந்தாலுமே கூட துணிவேடு அப்படின்றப்போ ஹெச் வினோத் சார்கா இருக்கட்டும் அஜித் சார்கா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரோட இல்லைங்க அது ஒன்ஸ் அது முடிஞ்சிருச்சு சக்சஸ் அதோட கான்ட்ரவர்சியாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் அது ஒரு ஒரு படத்துக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதுலேயே நீங்கள் ஸ்டிக்கான் ஆகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கஷ்டம் அதில் இருக்க மாட்டாங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு படம் பண்ணுறேன் சரியா என் கேரக்டர் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா ஓகே ஃபைன் வாட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன அடுத்து பெட்டராக பண்ணுவோம் ஸோ இந்த அப்படின்றது தான் மூவ் ஆகிட்டே இருப்போம் ஸோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் போது இவங்க வந்து அந்த படத்தோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இருக்குமே தவிர ஐயோ முன்னாடி இதாயிருச்சு அதாயிருச்சுன்னு நினச்சிக்கவே மாட்டாங்க இவன் தான் வலிமை சக்ஸஸ் தானே கண்டிப்பாக கலெக்ஷனில் அது பயங்கரமான சக்ஸஸுமே கூட டான்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக பேசணும் சார் அவர்கிட்ட கேட்டீங்களா அந்த டான்ஸ் எனர்ஜிலாம் ஏன்னா வந்து இதுலேயே சின்ன சின்ன ஆஃப்டர் சர்ஜரிலாம் இவ்வளோ அவர் பண்ணுறதே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் மெனக்கெட்டு உட்காந்து அது என்ன 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 அதெல்லாம் மெனக்கெட்டுறதுலாம் சான்ஸே இல்லை சொல்லுவார் இப்போ நானே எத்தனையோ ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிலிம்ஸில் மா முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டுக்கோ ஹோட்டல் ரூமுக்கு வரும் உடம்புலாம் பயங்கரமாக வலிக்கும் தெரியாமல் அடிப்படும் முகத்தில் அடிப்படும் அந்த பெயின்லாம் வந்து சொல்ல இது ஐஸ் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த சான்ஸே இல்லை வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவர் வந்து எந்த அளவுக்கு இவர் இவர் சொல்கிறத நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும்ல முடியல ரொம்ப இதாக இருக்குது எனக்கு பெயின் இதாக இருக்குது பட் உள்ளே அப்படி உள்ளே என்ட்ரானோனா வேறு மாதிரி எனக்கு எனர்ஜி வந்தது எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரில அப்படின்ட்டு ஓகே மூணு பாடல்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு ஃபேவரட் அப்படின்னா இது சரி எனக்கு கேங்ஸ்டா வந்து லிரிக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சில்லா சில்லா மாஸ் சாங் காசிதன் கடவுளோட பிடிச்சிருக்கு பட் சில்லா சில்லா சூப்பர் ஓகே ப்ரோ நீங்க சில்லா 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 அவரோட எனர்ஜிக்காகவா இல்லையா நீங்க அந்த மேக்கிங்ல இருந்தீங்களா ப்ரோ ரெண்டு ரெண்டு பேர்லயும் ஓகே நாங்க அதை பாக்குறப்ப மேக்கிங்லயே நாங்க வந்து ரொம்ப இதாதான் இருக்கும் படத்தோட சீக்வன்ஸில் இல்லை அப்படின்றது எங்களுக்கு அதான் ரூமர்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ எல்லாமே தான் வரும் ஸோ துணிவு எப்படி ஏற்பட்ட படமாக இருக்கும்ன்ற ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா பிரமாதமான படமாக இருக்கும் நீங்கள் அடுத்து துணிவாக இருக்கும் 
ஓகே அண்ட் இந்த படம் ஏன்னா எங்களுக்கு கதை தெரியாது சார் அதுதான் இப்போ கதை தெரிய கதை சொன்னார் இல்லை வினோத் சார் சொல்லிட்டார் இல்லை இது தான் வந்து சீன் நடிக்கும் போது நம்மளுக்கு கோர்வையா ஆ இது இதுக்கப்புறம் இது நடக்க போகுது இதுக்கப்புறம் நடக்க போகுது நம்மளே இப்போ நீங்கள் எப்படி யோகிக்கிறீங்க உங்களோட பெர்சன்டேஜ் வகித்தில் நாங்கள் அதிகமாக இருப்போம் ஓகே அவ்வளோதான் இல்லை அந்த ரிசர்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது வினோத் சார் அது ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா நீங்கள் அடுத்து இது தான் அப்படின்ட்டு ஜட்ஜ் பண்ணிடலாமா அவரோட ரிசர்ச்சு நம்மளுக்கு என்ன சீன் அப்போ அன்னைக்கு ஓ இதுக்கப்புறம் இது வரப்போது நம்மளாம் நினைச்சுக்கோம் இல்லைங்களா அப்படி ட்ராவல் ஆகும் கண்டினியூட்டி தானே இந்த சீன் எடுத்தால் இந்த சீன் இப்படி இருக்கும் நம்மகிட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது ஸோ ஓகே 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 அப்படின்ட்டு ட்ராவல் டப்பிங் பண்ணும் போதும் எந்த படமாக இருந்தாலும் எங்கள் போர்ஷன் மட்டும் தானே நாங்கள் பார்ப்போம் இதுவும் விதிவிலக்கில் இதுவும் வந்து இது இன்ஃபேக்ட் வந்து மற்ற படத்துலையாவது சார் அந்த சீன் நல்லா இருக்குது வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த சீனை தான் பார்ப்போம் மற்ற கம் இது படங்கள் இது வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் தான் இல்லை எல்லாரும் சொல்கிற விஷயம் அஜித் சாரோட படத்துக்கு போனால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகும் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரே எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தான் இன்ன வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் இருக்குது சாரோட சமையல் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்ருக்கீங்களா சார் ஃபேவரட் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கா இல்லை ஏன்னா அங்கே டைமே இல்லை அவர் சமைச்சு பட் சூப் நான் ரெகுலராக சார் வந்து சூப் போன் ப்ராத் அதெல்லாம் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் எனக்கு டெய்லி சூப்பும் போன் ப்ராத்தும் கொடுத்தாரு நான் ஒரு நாள் காமெடியாகவும் கேட்டேன் அவர்கிட்ட சார் என்ன சார் பிரியாணி கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப போன் பிரத்தை கொடுக்குறீங்க ஆல் மேக் ஆல் மேக் எனக்கு வந்து என்னோடய மெஸ்ஸஸ் என்னை பார்க்க வந்திருந்தாங்க அப்போது சாரை மீட் பண்ணி பேசும்போது ரெசிபி கேட்டாங்க பிரியாணி ரெசிப்பிலாம் சார் சொன்னார் டயட்டிங்க்காக ஒரு சிக்கன் ரெசிப்பியும் சொன்னார் அது அவரே தான் டெய்லி குக் பண்ணி சாப்பிட்றாரு அங்கே அந்த சிக்கன் தான் ரெகுலராக எனக்கும் நான் வந்து டெய்லி ஆனால் எனக்கு ரைஸ் இல்லாமல் என்னால் சாப்பிட முடியும் ஸோ பட் இருந்தாலும் நான் சொன்னேன் சார்கிட்ட சார் இந்த ரெசிபி வந்து என்னோட செகண்ட் சன் நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கான் அவன்கிட்ட சொல்லி ட்ரை பண்ண சொல்லு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் இப்போ துணி இப்போது பேச்சு இருக்கும் போது கேட்டார் அவர் ட்ரை பண்ணாரா உங்கள் சன் அப்படின்னாரு ஏன்னா என் சன் வந்து அவன் ஸ்கூல் படிக்கும் போது சார்கிட்ட ஃபோனில் பேசியிருக்கான் பிரியாணி ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது சர்ப்ரைஸாக நான் டின்னரில் இருக்கும்போது சார் உங்கள் ஒரு பெரிய ஃபேன் ரெண்டு வார்த்தை அப்படின்னா ஃபோன் போடுங்க அப்படின்னாரு ஃபோனை போட்டு கொடுத்தோன்னே திஸ் இஸ் அஜித் அப்படின்னாரு அவன் மெரண்டான் சொல்லுங்க சார் நல்லா படிக்கணும் சஞ்சித் அப்படி அப்படின்னு பேசி வச்சுட்டாரு அதே மாதிரி இப்போது என்னோடய மிஸ்ஸஸ் வந்து ஹைதராபாட் வந்திருக்கும் போது அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஹைதராபாட் வராங்க அப்படி ஓ அப்படியா ஓகே ஓகே அண்ணார் அப்புறம் செட்டில் எனக்கு ஃபோன் வந்தது ஒய்ஃப்ட்டு வந்து நான் எடுத்து பேசும்போது அப்படின்னார் ஒய்ஃப்னு எடுத்து திஸ் இஸ் அஜித் அப்படின்னார் அவங்க மிரண்டாங்க சே யூ ஆர் கம்மிங் டு த செட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா எப்போ வரீங்க அப்படின்னு நாளைக்கு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு வரேன் ஓகே அப்படின்னு வச்சுட்டார் இவர் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா எவ்வளோ ஒரு 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 ஜென்டில் மேன்றதை பாருங்கள் மறுநாள் காலையில் வந்து அவருக்கு டுவெல் ஓ கிளாக் டுவெல் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு இருக்குது ஸோ என்கிட்ட சொல் கேட்டார் எப்போ வராங்க அப்படின்னாரு ஃபோர் தேர்ட்டி சார் வெளில போயிருக்காங்க ஓகே 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 ஐ வில் வெயிட் அப்படின்னு போயிட்டார் போய் வெயிட் பண்ணார் ஃபோர் தேர்ட்டின்றது எனக்கு முடிகிறதுக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆச்சு முடிஞ்சு நான் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு அவருக்கு கேரவன் போகிற வரைக்கும் ஈ வாஸ் வெயிட்டிங் தேர் பார்த்து பேசி அப்போ தான் ரெசிப்பிலாம் கேட்டாங்க சொன்னார் இந்த ரெசிபிலாம் கேட்டு சொல்லி பேசி அப்புறம் வரும்போது அவரே கதவை திறந்து விட்டு ப்ளீஸ் அப்படின்றதெல்லாம் சான்ஸ் தம்பியாக இருக்கட்டும் அக்காவாக இருக்கட்டும் அதான் அவங்க மிஸ்ஸஸாக இருக்கட்டும் இங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கண்ட்ரோல் மீறி தலை அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்திருக்காங்களா தலை என்ன தான் செகண்ட் சென் சொன்னார் அது அந்த எல்லாரும் உடம்புல ஊறி போயிருச்சு இப்போ சார் வந்து சொன்னாலும் என்னை தலைன்னு கூப்பிட வேணாம்னு சொன்னாலும் அது எல்லாரும் மனசுக்குள்ளேயும் ஊறி போன ஒரு விஷயம் ஸோ அது எல்லாருமே அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க ஓகே அது நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே இருக்கட்டும் இல்லை அங்கே இருக்க க்ரௌடாக இருக்கட்டும் அவர் ஃபோட்டோஸுக்கு வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இவ்வளோ வேணாமே அப்படின்னு எங்கேயாவது கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காரு நான் வந்து அவர் ஒய்ஃபோட மீட் பண்ணும் போது ஃபோட்டோ எடுக்கலாமான்னு கேட்கும் போது இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட் லுக் வந்துட்டோம் அப்புறம் எடுப்போன்னாரு அப்புறம் நான் அவரோட ஃபோட்டோ எடுத்ததே வந்து இங்கே துணி பேச்சு ஒர்க் மோது தான் எடுத்தேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஷெட்யூல் முடிஞ்சு வந்துட்டு சென்னையில் தான் எனக்கு ஷூட் இருந்தது அப்புறம் அப்புறம் தான் எடுத்தேன் இது நான் இன்னும் பப்ளிக் இல்லை அது வந்து லாஸ்ட் கொடுத்தாரு ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்தாங்க அந்த சாங் மேக்கிங்லாம்
கோமய <laughs> 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 Everybody is okay in your family. We are talking about all of them. That's emotional. We are all of them. 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 But are you okay? 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 So that's all of them. Emotion. We are all of them. We are all of them. ஓகே அண்ட் ஃபைனலா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க துணிவு ஒன் வேர்ட்ல சொல்லணும் அப்படின்னா அஜித் சார ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சார் சொல்லுவீங்க ஒரு வார்த்தையில மாமனிதன் மாமனிதன் சரிங்க சார் என்ன யோசிச்சிருப்பீங்க நினைச்சேன் இவரோட நம்ம முடிச்சு பண்ணா நினைச்சேன் வெரி டெடிக்கேட்டட் அதிகம் பேசாத அவரும் ஒரு ஹிஸ் ஜென்டில்மேன் ஹெச் வினோத் சார் தலைவரை எது செஞ்சாலும் கரெக்டா செய்யணும் ஒரு எண்ணம் நான் அவர்கிட்ட பழகினதை வச்சு சொல்றேன் கரெக்டா செய்யணும் இஸ் அ குட் கிரியேட்டர் அவர் நடிப்பு மட்டும் இல்லாம ஃபியூச்சர்ல டைரக்ஷனும் பண்ணணும்ன்றது என்னுடைய ஆசை பிரேம் சார் அவர் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து சினிமாவில் அவர் அவர் வந்து எனக்கு சீனியர் எங்கள் நிறைய பேர் இருந்தோம் எங்கள் எல்லாருக்கும் சீனியர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாடி ஆஃப் ஒர்க் ஆல்சோ ஆனால் எப்போவுமே நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜாக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் போதும் ஒரு பத்து படம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு நமக்கு ஒரு கேப் வரும் அவங்க ஒரு 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 ஸ்டேச்சரில் இருப்பாங்க நம்மளும் ஒரு ஸ்டேச்சரில் வச்சு பார்ப்பாங்க ஒரு சகஜமாக வந்து ஒரு பத்து பேரை சேர்த்து கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு சார்லாம் செட்டில் வரும்போது நான் நானாக இருந்தாலும் சரி என் கூட ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அது என்னை விட ஒன்றும் யங்கர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் எல்லாருக்கூடியும் அவரோட அவர் பேசுகிற ஒரு விதம் இருக்குல்ல பேசுகிற ஒரு விதம் ப்ளஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறார்ல லைக் நான் போய் நான்லாம் வந்து மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் கடை கடை கடைன்னு நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிடுவேன் பட் அவர் பொறுமையாக நின்று எல்லாருக்கூடியும் பேசி அதுக்கப்புறம் தான் நானே சில ஒரு சில நாட்கள் நான் ரூமுக்கு போய் உட்காந்துரும் போது யோசிச்சு பண்ணேன் சரி இவரெலாம் வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு சீனியரில் இவ்வளோ ஒரு பாடி ஆஃப் ஒர்க் நம்மளோட இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இவர் இருக்காரு ஜிஎம் சுந்தர் சார்லாம் வந்து சத்தியாலேருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் எல்லா ப்ரைம் ஃபோக்கஸும் ஐயோ இது வந்து அஜித் சார் படம் ஹெச் நோ சார் டைரக்ஷன் ஒன்று இருக்குல்ல பட் இந்த சக மனிதர்கள் இருக்காங்க இவங்களுக்கும் ஒரு பாடி ஆஃப் ஒர்க் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து அதெல்லாம் பெருசாக வந்து அதை எடுத்துக்காம அழட்டிக்காம வந்து வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த டீமையும் கூப்பிட்டு போகிறாங்களே அதுதான் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் கரெக்டா இருந்தா தான் ஓவரால் ஒரு படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் இவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சார் அதான் அவங்களை அவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணிருக்காரு சார் எல்லாருக்குமே அந்த லாஸ்ட் டே ஷூட் வந்து ரொம்ப ஒரு எமோஷனலா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம டீம் சொன்னாதான எனக்கு லாஸ்ட் டேன்னு எப்ப தெரிஞ்சதுன்னா துணிவோட பேட்ச் வரைக்கும் போனேன் எனக்கு <laughs> 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 எடுத்துறாதீங்க <laughs> 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 
பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு என்ன இன்சர்ட் எடுக்கணும்னு அவங்க நினைப்பாங்க ஸோ சேஃப்டிக்கு எல்லாரையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க நாங்கள் படத்துக்கு ரொம்ப ஈகரம் வெயிட் பண்ணுறோம் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு நாங்கள் முக்கியமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறீங்க அதே தான் அதே தான் அதே தான் உங்களோட ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக ஏன்னா இருக்கும் இல்லையா படத்தில் அதனால இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி துணிவு பாய்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ ஃபுல்லாக பாய்ஸாக மட்டுமே எங்கள் கண்ணில் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் உங்ககிட்ட இருந்தும் நிறைய எதிர்பார்க்கணும் ஏன்னா பேசுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு <laughs> 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 நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 அது டெஃபினட்டாக படத்தில் இருக்கும் அதை விரும்பி பார்ப்பாங்க அவங்க மட்டும் இல்லை ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே விரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஒரு செம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஜாலியாக ஒரு படம் பார்த்த ஃபீல் இருக்கும் இரு வார்த்தைகள் அஜித் மாசு இது போதும் இதுதான் ப்ரொமோ கேட்டு தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் உங்களுக்கு